హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు మూవీ టెక్ తెలుగు ఈరోజు వీడియోలో మనం ఖాళీ లైనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ విండోస్ టెన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఒకే పీసీలో ఎలా వాడాలో చూద్దాం సో దీనికోసం మనం మన పీసీని జ్యువెల్ బూట్ చేయవలసి వస్తుంది జ్యువెల్ బూట్ అంటే ఒకటే సిస్టంలో కనుక మనం రెండు వయసులు యూజ్ చేస్తే దాన్ని జ్యువెల్ బూట్ అంటారు అండ్ దీనికోసం మీకు ఖాళీ లైనిక్స్ ఐఎస్ఓ ఇమేజ్ ఫైల్ ఒకటి కావాలి స్క్రీన్ మీద చూడండి దీని డౌన్లోడ్ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి పవర్ ఐవే సాఫ్ట్వేర్ ఒకటి కావాలి ఓకే అండ్ మీరు ఒక ఎయిట్ జీబీ కానీ ఫోర్ జీబీ కానీ పెన్ డ్రైవ్ అయితే తీసుకోండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వచ్చేసరికి పవర్ ఐవేస్ మీద రైట్ క్లిక్ చేసి రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కింద ప్రెస్ చేయండి సో ఇక్కడ ఎలా చేయండి ఎస్ ఇక్కడ ఒక ఫోర్ సెకండ్స్ మీరు వెయిట్ చేస్తే సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ అవుతుంది సో ఓకే ఇప్పుడు ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ మీరు టూల్స్ బ్లాక్లోకి వెళ్తే కనుక క్రియేట్ ఏ యూఎస్బీ బోటబుల్ యూఎస్బీ అని ఉంటుంది దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మీరు లైనెక్స్ డౌన్లోడ్ ఫైల్ ఎక్కడైతే పెట్టారో ఆ ఫోల్డర్ వరకు నాగ్వేట్ చేయండి నేను ఇక్కడ వచ్చేసరికి డెస్క్టాప్ మీద పెట్టాను అండ్ ఇక్కడ మీ పెన్ డ్రైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి స్టార్ట్ నొక్కితే ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఏంటంటే పెన్ డ్రైవ్లో డేటా మొత్తం ఫార్మేట్ అయిపోతుంది సో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి పెన్ డ్రైవ్లో ఎటువంటి డేటా లేకుండా బ్యాకప్ చేయండి అండ్ ఇది ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడం మీకు అట్లీస్ట్ ఒక టెన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ దాకా టైం పట్టచ్చు మీ సిస్టమ్ స్పీడ్ని బట్టి సో నేను వీడియోని అయితే స్కిప్ చేశాను సో మనకు ఇప్పుడు బోటబుల్ అయితే అయిపోయింది ఓకే వచ్చింది ఓకే ప్రెస్ చేయండి డిస్క్ ఫార్మేట్ అని అడుగుతుంది కదా ఫార్మేట్ మాత్రం చేయకండి ఎందుకంటే విండోస్కి లైనెక్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో తెలీదు సో ఇవన్నీ మనం క్లోజ్ చేసాం అన్నీ ఒకసారి క్లోజ్ చేసేయండి అన్నీ క్యాన్సిల్ చేయండి ఫైల్స్ అన్నీ క్లోజ్ చే ఐ మీన్ ట్యాబ్స్ అన్నీ క్లోజ్ చేసేయండి విండోస్ అండ్ నెక్స్ట్ టాస్క్ వచ్చేసరికి ఏంటంటే మనం లైనెక్స్ ఫైల్ లైనెక్స్ ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మనకు ఒక స్పేస్ అయితే చూపించాలి మనం సిస్టమ్కి ఆ స్పేస్ కోసం ఏంటంటే మనం హార్డ్ డిస్క్లో ఒక పోర్షన్ని మాత్రం పక్కకు తీస్తాం అంటే ఒక పార్ట్ని హార్డ్ డిస్క్ నుండి రిమూవ్ చేస్తాం నేను వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ జీబీ డేటా అయితే తెద్దాం అనుకుంటున్నాను స్పేస్ సో దీనికోసం పార్టీషన్స్లోకి వెళ్ళండి ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ మీ హార్డ్ డిస్క్లన్నీ కూడా లోడ్ అవుతాయి హార్డ్ డిస్క్ పార్టీషన్స్ అన్నీ సో చూసారు కదా నా దాంట్లో నాలుగు పార్టీషన్స్ ఉన్నాయి నేను ఇక్కడ ఫైనల్ చివరి పార్టీషన్లో నుంచి తెద్దాం అనుకుంటున్నాను టూ ఫిఫ్టీ జీబీ హార్డ్ పార్టీషన్లో నుంచి సో ఇక్కడ మీరు రైట్ క్లిక్ చేసి షింక్ వాల్యూమ్ అని నొక్కితే లోడ్ అవుతుంది ఫస్ట్ అంటే ఎంత అమౌంట్ అని తీయొచ్చని ఇక్కడ మీకు ఎంత జీబీ కావాలనుకుంటే అంత అంటే మనం ఇక్కడ డేటా ఎంబీలో ఎంటర్ చేయాలి నేను ఫిఫ్టీ జీబీ తెద్దాం అనుకుంటున్నాను కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఇంటూ వన్ జీరో టూ ఫోర్ వేస్తే ఫైవ్ వన్ టూ డబల్ జీరో సో షింక్ చేస్తున్నాను చూస్తే ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్టీ జీబీ ఫ్రీ స్పేస్ అయితే క్రియేట్ అయింది కనిపించింది కదా సో ఇక్కడతో మనం టాస్క్ అయిపోయింది విండోస్లో క్లోజ్ చేసేయండి అండ్ ఇప్పుడు సిస్టమ్ షట్ డౌన్ చేసి బయోస్ మోడ్లోకి తీసుకువెళ్ళాలి దానికోసం ముందు సిస్టమ్ని అయితే షట్ డౌన్ చేయండి ఆన్ చేసేటప్పుడు మీరు సిస్టమ్ని బట్టి ఎఫ్ నైన్ కానీ ఎఫ్ ట్వెల్వ్ కానీ ప్రెస్ చేస్తే మీకు బయోస్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది నా పీసీకి వచ్చేసరికి ఎఫ్ ట్వెల్వ్ నొక్కితే బయోస్ మోడ్లోకి వెళ్తుంది పెన్ డ్రైవ్ అయితే కనెక్ట్ చేసి ఉంచండి సో ఇప్పుడు ఎఫ్ ట్వెల్వ్ ప్రెస్ చేశాను నేను సో హార్డ్ డిస్క్ యూఎస్బీ అని చూపించింది కదా యూఎస్బీ స్టోరేజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి చూసారుగా ఖాళీ లైనెక్స్ వచ్చింది సో ఇక్కడ మనం గ్రాఫిక్ ఇన్స్టాల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రాసెస్ మొత్తంలోనే మీకు మౌస్ ప్యాడ్ అయితే వర్క్ చేయదు సో ప్యానిక్ అయితే అవ్వకండి సిస్టమ్ ఆన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్గానే వర్క్ చేస్తుంది మౌస్ ప్యాడ్ అప్పుడు దాకా కూడా పని చేయదు ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి అండ్ ఇండియా సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఐ ప్రెస్ చేస్తే మీకు ఇండియా దగ్గరికి వెళ్తుంది ఓకే కంటిన్యూ అది కూడా యాస్టీస్ గురించి అండ్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తానికి మీరు సిస్టమ్ అయితే ఆఫ్ చేయొద్దు ఎక్కడ కంటిన్యూ చేయండి ఎక్కడైనా మీరు ఆఫ్ చేస్తే సిస్టమ్ ఓఎస్ కరెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ అండ్ హార్డ్ డిస్క్ పార్టీషన్ దగ్గర కూడా జాగ్రత్తగా పార్టీషన్ చేయండి లేదంటే కనుక హార్డ్ డిస్క్ ఫార్మేట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి సో ఇది కొంచెం లెంది ప్రాసెస్ నేను వీడియో అక్కడక్కడ స్కిప్ చేస్తున్నాను మీకు నాకు కనిపించేదానికన్నా ఎక్కువ టైం పట్టచ్చు
ఇదైతే వైఫై కనెక్ట్ చేయమని అడుగుతుంది మీకు కావాలనుకుంటే వైఫైని కనెక్ట్ చేయొచ్చు లేదంటే కనుక నేను స్కిప్ చే నేను అలా ఫాలో అయితే కనుక స్కిప్ అయిపోతుంది సో ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఒకసారి మాన్యువల్ ఎస్ఎస్ఐడి ఎంటర్ నొక్కేయండి సో ఖాళీ వదిలేయండి ఓపెన్లో పెట్టండి నెట్వర్క్ లేదు మీరు కనుక ఏమైనా కనెక్ట్ చేసుకుంటే కనుక మీ ఎస్ఎస్ఐడి వస్తుంది అక్కడ మీ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేయండి మీ వైఫై పాస్వర్డ్ సరిపోతుంది లేదా ఇలా చేస్తే కనుక స్కిప్ అవుతుంది వైఫై కనెక్ట్ అవ్వకుండా మీరు టైంలో వైఫై కనెక్ట్ చేస్తే కనుక మీకు అప్డేట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో నేనైతే అప్డేట్ చేయట్లేదు వీడియోలు ఎంత పెరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ కంటిన్యూ ప్రెస్ చేయండి అంటే మీరు ఎంటర్ నొక్కితే సరిపోతుంది డూ నాట్ కాన్ఫిక్ దిస్ నెట్వర్క్ ఖాళీ అని అలాగే వదిలేయండి ఎంటర్ నొక్కండి అండ్ పాస్వర్డ్ మీరు యూజర్ అకౌంట్కి ఏ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవాలనుకుంటే ఆ పాస్వర్డ్ పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ సో పాస్వర్డ్ ఏదైనా మీ ఇష్టం నేనైతే సింపుల్గా పెడుతున్నాను సో మాన్యువల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇక్కడ ఇక్కడ నుండి చాలా జాగ్రత్తగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అయిన వీడియోని అయితే స్కిప్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఇదంతా మన హార్డ్ డిస్క్ పార్టిషన్స్ ఇవి మీరు ఏమాత్రం తేడా చేసినా సరే ఇక్కడ ఇందాక ఫిఫ్టీ జీబీ డి క్రియేట్ చేశాను కదా ఫిఫ్టీ జీబీని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి దాన్ని అది హైలైట్ చేసి అండ్ ఆటోమేటికలీ పార్టిషన్ ద ఫ్రీ స్పేస్ దాని మీద క్లిక్ చేయండి ఎంటర్ అయితే ప్రెస్ చేయండి మనకు అన్ని ఫైల్స్ ఒక చోటే స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి ఫిఫ్టీ జీబీ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్లోనే చాలా జాగ్రత్తగా స్టెప్ బై స్టెప్ ఫాలో అవ్వండి ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి ఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఎస్ ఎంటర్ సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఎక్కువ టైం అయితే తీసుకుంటుంది పార్టిషన్స్ క్రియేట్ అవ్వడానికి నేను స్కిప్ చేశాను సో కన్ఫ్యూజ్ అయితే అవ్వకండి మీకు కొంచెం టైం తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఇక్కడ నుండి సిస్టమ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది ఈ పాట కూడా నేను స్కిప్ చేసేసాను సో ఇన్స్టలేషన్కి అరౌండ్ నాకు టెన్ మినిట్స్ తీసుకుంది మీకు కూడా మీ సిస్టమ్ పెర్ఫార్మెన్స్ మీద బేస్ అయ్యి ఉంటుంది అదంతా నో ఎంటర్ ప్రెస్ చేసేయండి ఎస్ ఎంటర్ చేయండి ఎస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ మీ హార్డ్ డిస్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి పెన్ డ్రైవ్ అని కాదు హార్డ్ డిస్క్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అండ్ గ్రబ్ ఇన్స్టాల్ అవుతుంది దీనికి కూడా కొంచెం ఎక్కువ టైమే పడుతుంది నేను మళ్ళీ స్కిప్ చేస్తున్నాను ప్రాసెస్ చాలా లెందీగా ఉందనుకోకండి సో ఇప్పుడు మీరు పెన్ డ్రైవ్ని అయితే రిమూవ్ చేసేసి కంటిన్యూ చేయండి పెన్ డ్రైవ్ని రిమూవ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి పెన్ డ్రైవ్ని రిమూవ్ చేసేయండి కంటిన్యూ అనుకోండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సిస్టమ్ని ఫోర్స్ షట్ డౌన్ చేయడం లాంటివి కానీ పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేయడం మాత్రం చేయకండి సో ఇప్పుడు చూస్తే నా సిస్టమ్ రీస్టార్ట్ అవుతుంది చూసారుగా మూడు ఆప్షన్స్ వచ్చినాయి లైనెక్స్ కానీ విండోస్ కానీ మన ఇష్టం సో నేను ఇప్పుడు లైనెక్స్లోకి బూట్ చేస్తున్నాను ఎంటర్ ప్రెస్ చేయండి మీరు స్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి ఇలాగే కనిపిస్తుంది విండోస్ కావాలంటే విండోస్లోకి వెళ్ళచ్చు లేదా లైనెక్స్ ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసరికి రూట్ అని ఉంటుంది అండ్ పాస్వర్డ్ మీరు ఏది సెట్ చేస్తే కనుక అది పాస్వర్డ్ వస్తుంది సో పాస్వర్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఎంటర్ చేయండి సో మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అయితే లోడ్ అయిపోయింది ఖాళీ లైనెక్స్ వస్తే ఇంటర్ఫేస్ చాలా కూల్గా ఉంటుంది ఇక్కడ టూల్స్ అయితే కనిపిస్తున్నాయి కదా వీటి గురించి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం సో ఇంకా నేను ఇప్పుడు లైనెక్స్ని షట్ డౌన్ చేస్తున్నాను క్లిక్ షట్ డౌన్ మా నెక్స్ట్ వీడియోలో లైనెక్స్ని యూజ్ చేసుకుని వైఫై అండ్ పాస్వర్డ్ని ఎలా క్రాక్ చేయాలన్నది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో